வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பயஸ் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம கவர் பண்ண போகிற டாபிக் எல்லாமே பயஸ்னா என்ன வேரியன்ஸ் என்ன ஒரு காம்ப்ளெக்சிட்டினா என்ன ஓவர் ஃபிட்டிங்னா என்ன அண்டர் ஃபிட்டிங்னா என்ன ஸோ இது எல்லாமே தான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் பயஸ் பயஸ்னா என்ன பயஸ்னா நம்ம ஒரு ஒரிஜினாலிட்டிக்கும் நம்ம ப்ரிடிக் பண்ண வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து பயஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த பயஸுங்கிறது மோஸ்ட்லி ட்ரைனிங் டேட்டா செட்டில் தான் நடக்கும் யூஷுவலாக ஒரு டேட்டான்னு உள்ளே வந்துச்சுன்னா அதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டேபிள் மாதிரி இங்கே எடுத்துக்கிட்டேன்னா இந்த வந்து ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்க இதை வந்து என்ன ரேஷியோன்னா பாயிண்ட் எயிட் இஸ் டு பாயிண்ட் டூ நூறு ரோஸ் வந்துச்சுன்னா எண்பது ரூபா வந்து ட்ரைனிங்க்கும் இருபது ரூபா வந்து டெஸ்டிங்க்கும் வந்து அலோகேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த எண்பது பர்சன்ட்டில் நடக்கக்கூடியது எல்லாமே பயஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெஸ்டிங் டேட்டா செட்டில் மேக்ஸிமம் நடக்கிறது எல்லாமே வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இதை வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலிமா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு ஒரு மனுஷன் இங்கே இருக்கான் அந்த மனுஷன் என்ன பண்ணுறான்னா ஜஸ்ட் இது ஒரு கிரவுண்டு மாதிரி அசைன் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கேருந்து இந்த மனுஷன் வந்து கல்லேறினான் ஓகேங்களா என்னோடய டார்கெட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு போர்டு இருக்குது இந்த போர்டை வந்து நான் வந்து ஹிட் பண்ணணும் அதுதான் என்னோடய டார்கெட் ஓகேங்களா இப்போ என்ன பண்ணுறான் கல் போடும்போது ஃபஸ்ட்டு கல் இங்கே வந்து விழுது அடுத்து ரெண்டாவது கல் இங்கே வந்து விழுது மூணாவது கல் இங்கே வந்து விழுது நாலாவது கல் இங்கே வந்து விழுது ஸோ நம்ம இது வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இவனோட பய இந்த இந்த ரேஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பர்டிகுலர் த்ரோவர் அவன் வந்து நான் பர்சன் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த பர்சன் ஏ வந்து வேரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நடக்கும் இந்த ரேஞ்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து வேரியன்ஸ் ஆனால் பயஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வேரியன்ஸ் இங்கே இருக்குது என்னோடய ஒரிஜினல் டார்கெட் இங்கே இருக்குது இப்போ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டுக்கு எடுத்துக்கோங்க என்னோடய டார்கெட் இது என்னோடய ஆக்சுவல் வேல்யூ இங்கே விழுந்துருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் நடக்கிற வித்தியாசம் தான் பயஸ் இப்போ ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ அதாவது ஒரு டார்கெட்டுக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக ப்ரிடிக் பண்ணுவோம் இல்லை நம்ம ஏதோ ஒரு வேல்யூ செஞ்சோம்ல அந்த ப்ரிடிக்டடுக்கும் நடக்கிற ஒரு வித்தியாசம் தான் பயஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா வேரியன்ஸுங்கிறது ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஆர் எ செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் அக்ராஸ் அ கிவன் டிவைட் கிவன் பாயிண்ட் அதுதான் வந்து வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் மூலிமா இப்போ பயஸ் அண்ட் வேரியன்ஸை புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ பயஸ்னா ஓரளவுக்கு வேரியன்ஸ் என்னென்னக்கு ஓரளவுக்கு ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் பட் இந்த எக்ஸாம்பிள் இன்னும் கிளியராக புரியும் இப்போ வந்து இதே நான் என்ன 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 அசைன் பண்ணுறேன் ஒரு ஆர்ச்சர் இருக்கார் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா வில்லுறாரு ஓகேங்களா இதில் வந்து நம்ம ஒரு நாலு டேர்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் லோ பயோஸ் இன்னொன்று வந்து ஐ பயஸ் இந்த இடத்துல வந்து லோ வேரியன்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஃபஸ்ட்டு இவர் ஒரு ஒரு வில் வந்து விடுறாரு இது என்ன பண்ணுனா கரெக்டாக போய் இந்த பாயிண்ட்டில் கரெக்டாக அடிக்குது இது வில் ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு மொத்தம் நாலு பாயிண்ட் இங்கே இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஆக்சுவலாக இவருக்கு நாலு டெம்ப்ட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த நாலு டெம்ப்டில் வந்து இந்த அந்த சர்க்கிள்குள்ளேயே அடிச்சிருக்காரு ஓகேங்களா இதில் இந்த ரெக்குலர் பாயிண்ட் இருக்கிறது நமக்கு டார்கெட் இது நமக்கு டார்கெட் ஆனால் நம்ம ஆக்சுவலாக அடித்த இடம் எல்லாமே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டார்கெட்டும் மீட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவில் அதிக வித்தியாசம் இல்லை இந்த ரெண்டுக்கும் அதிகமாக இல்லை இந்த ரெண்டுக்கும் அதிகமாக இல்லை இந்த ரெண்டுக்கும் அதிகமாக இல்லை ஸோ இது வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா இதுதான் வந்து லோ பயஸ் லோ வேரியன்ஸ் அதாவது என்னோட டார்கெட்டும் அடிச்சிருச்சு அதே மாதிரி கன்சிக்யூட்டிவ் த்ரோவுக்கு நடுவில் இருக்க டிஃப்ரென்ஸும் குறைஞ்சிருச்சு அடுத்து அதே அரிச்சர் வந்து இந்த இடத்துல வந்து விடுறார் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லோ பயஸ் அதாவது டார்கெட் மேலே பக்கத்துலேயே உழுகுது ஆனால் வேரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஒரு ஆரோ அடிக்கும் இங்கே ஒரு ஆரோ அடிக்கும் இங்கே ஒரு ஆரோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஆரோ அப்போ என்னோடய டார்கெட் மீட் ஆகுது ஆனால் என்னோடய வேரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு உள்ளது வேரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள வேரியன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இதுதான் வந்து லோ பயஸ் அதாவது டார்கெட்டை ஹிட் ஆகுது ஆனால் பாயிண்ட்டுக்கு பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள வித்தியா
மொத்தம் நாலு ப நாலு அட்டம்ஸ் சார் இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரெண்டு மூணு நாலு ஓகேங்களா இந்த நாலு ஓரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துருக்கு ஆக்சுவல் டார்கெட் இங்கே இருக்கு இது டார்கெட்டு இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக அச்சீவ் பண்ணுது ஓகேங்களா இல்லை இதை வந்து நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணது கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக மாடல் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த எக்ஸாம்பிள் கூட இங்கே வந்து ஷார்ட் அண்ட் நேரோ அப்படிங்கிறது இங்கே ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் உழுது இது பார்த்தீங்கன்னா டார்கெட் மேலே உழுவே இல்லை ஆக்சுவலாக இதுல இருந்து ரொம்ப பயஸ்டாக இருக்குது என்னோட ஆக்சுவல் டார்கெட் வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது இதுதான் பயஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வேரியன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் பாயிண்ட்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டன்சி அதிகமாக இருக்குது அதாவது வேரியன்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்னோட ஆர்ச்சர் வந்து கொஞ்சம் அவரோட ஆங்கிள மாற்றினா இந்த இடத்துல வந்து விளை வைக்கணும் கரெக்டுங்களா இதுதான் வந்து லோ வேரியன்ஸ் ஹை பயஸ் அடுத்து ஹை பயஸ் ஹை வேரியன்ஸ் அதாவது என்னோட ஆர்ச்சர் வந்து டார்கெட்டையும் மீட் பண்ண மாட்டாரு கண்ட இடத்துல அடிச்சுட்டு இருக்காரு ஸோ பேசிக்கலாக பார்த்தா இவருக்கு ஒரு எய்மிங் சென்ஸே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நமக்கு ப்ரூவ் ஆகும் இது பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டார்கெட் வேலை இருந்து தூரமாக இருக்குது அதே மாதிரி பாயிண்ட்டுக்கு பாயிண்ட்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸுமே அதிகமாக இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஹை பயஸ் ஹை வேரியன்ஸ் ஓகேங்களா அதாவது மாடல் காம்ப்ளெக்சிட்டிங்கிறது அதோட ஈக்குவேஷன் பொறுத்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு லைன் மாதிரி பண்ணிச்சுட்டேன்னா இது வந்து ஒரு லோ காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல் அப்படிங்கிறது நான் வச்சுக்கிட்டேன்னா லோ காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல் இது ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல் டிகிரி ஆஃப் ஃபால் நம்பில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதாவது ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குன்னா எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட பவர் எல்லாம் பாருங்களேன் இதோட பவர் எல்லாமே ஒன்று அப்போ இது டிகிரி ஆஃப் பாலினோமியல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிகிரி ஆஃப் பாலினோமியல் ஒன்னாக இருக்கும்போது இது மோஸ்ட் சிம்பிளஸ்டான மாடல் அடுத்து ரெண்டாவது டிகிரி ஆஃப் பாலினோமியல் டூ டிகிரி ஆஃப் பாலினோமியல் டூன்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா அப்போ வந்து என்னோட ஈக்குவேஷன் போடுறதுன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக எடுத்துக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ஸோ இதோட டிகிரி ஆஃப் பாலினோமியல் டூ ஸோ இதோட காம்ப்ளெக்சிட்டி இன்னும் அதிகமாகிடுச்சு அதே மாதிரி இன்னும் க்யூப் க்யூபிக் பாலினோமியல் அது மாதிரி பவர் டவர் டு த பவர் ஃபோர் அது மாதிரி பவர் ஏறிக்கிட்டே இருக்கும்போது மாடல் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக மாறிக்கிட்டே வருதுன்னு அர்த்தம் அதாவது ஒரு கிளாஃபில் பிளாட் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்குன்னா அடுத்த லைன் பார்த்தீங்கன்னா கேர்வ் லைனாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டிகிரி டிகிரி ஆஃப் ஃபால்மில் மாற மாற தன்னோட ஷேப் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து லோ காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல் டு ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல் ஸோ இப்போ காம்ப்ளெக்சிட்டினா புரிஞ்சிருச்சு அடுத்து ஒரு மாடல் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணும்போது அதில் ஒரு பயஸும் வேரியன்ஸும் எப்படி ட்ரேட் ஆஃப் ஆகுது அப்படிங்கிற ஒரு கிராஃபாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு லைனை வரைஞ்சிருக்கேன் லெஃப்ட் மோஸ்ட் மாடலில் வந்து லோ காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல் இருக்குது இது ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் ஹை காம்ப்ளெக்சிட்டி இது வந்து எக்ஸாக்சிஸில் என்ன பார்க்குறோன்னா இது வந்து காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படி மாடல் இது காம்ப்ளெக்சிட்டி காம்ப்ளெக்சிட்டி இப்படி போகும்போது அதே வந்து ஒய் எக்ஸில் வந்து நான் எரர் எடுத்துக்கிறேன் எரருங்கிறது என்னோட ஆக்சுவல் வேல்யூ மைனஸ் ப்ரிடிக்டட் வேல்யூ அதுதான் எரர் ரைட்டுங்களா இப்போ இந்த கிராஃப் எப்படி ப்ராட் ஆகும்னா அதாவது இது வந்து வேரியன்ஸ் இது வந்து பயஸ் இது வந்து டோட்டல் ஏரர் அப் நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் கிடைக்கும் கண்டிப்பாக அதை ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஜஸ்ட் ஹேண்ட்ரா ஹேண்ட்ராயினாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் டயக்ராம் சரியாக வர மாட்டேங்குது ஸோ இது வந்து டோட்டல் லாஸ் ஒரு டோட்டல் ஏரர் எப்படின்னா வச்சுக்கலாம் டோட்டல் லாஸ்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் நம்ம என்ன தெரியுது அதாவது ஒரு ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் மாடலுக்கு பயஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதாவது என்னோடய டார்கெட் அச்சீவ் ஆகிடும் ஆனால் வேரியன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் என்னோட ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் மாடலுக்கு பயஸ் கம்மியாக இருக்கும் வேரியன்ஸு அதிகமாக இருக்கும் இந்த சென்ஸ் எப்படின்னா என்னோட நான் ட்ரைனிங் டேட்டா கொடுத்த டேட்டா செட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாடல் அதுவே ஃபுல்லாக ட்ரெயின் ஆகி ஒரு ஒரு ஃபேக்டர் ஆஃப் மெமரைசேஷன் மாதிரி நடந்துடும் அது அப்படியே வந்து மெமரைஸ் பண்ணிடும் அப்போ வந்து புது டேட்டாக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணும்போது அதாவது டெஸ்ட் டேட்டாக்கு எக்ஸ
இது வந்து ஹை காம்ப்ளெக்ஸ் மாடலு இது வந்து மாடல் வந்து ஓவர் ஃபிட்டு ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா இப்போ ட்ரெயின் டேட்டா செட்டில் எனக்கு எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் அக்யூரேட்டாக இருக்குது ஆனால் நான் டெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் தான் அக்யூரேட்டாக இருக்குது அப்போ ட்ரெயின் டேட்டா செட்டை இதை நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிட்டுன்னு நடத்தும் இல்லை இங்கே வந்து ஒரு நைன்டி சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து எனக்கு எயிட்டி எயிட்டி த்ரீ எயிட்டி டூ ஏன் நீங்கள் எயிட்டியே வச்சா கூட இதான் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயின் டேட்டாஸை நல்லா மெமரி பண்ணி வச்சிருக்கு ஸோ ஆனால் டெஸ்ட் டேட்டாவில் அதை ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ சர்ச் மாடல்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் ஓவர் ஃபிட் மாடல்ஸ் டெஸ்ட் டேட்டாவில் எனக்கு ரிசல்ட் கொடுக்காது என்னோடய ட்ரெயின் டேட்டாவில் என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சுப்பீரியராக இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி மாடல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைமில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது இதெல்லாம் வந்து ஓவர் ஃபிட் மாடல்ஸ் ரெண்டாவது அண்டர் ஃபிட் மாடல்ஸ் லோ காம்ப்ளெக்ஸ் மாடல்ஸ் இல்லை டிகிரி ஆஃப் பால்மியல் கம்மியாக இருக்க மாடல்ஸ் இது என்ன நடக்கும்னா இங்கே வந்து வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் வேரியன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் பயஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதாவது என்னோட ஒரிஜினல் அவுட் புட்டே அது கிளியர் பண்ணாது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல இருக்கிறது அண்டர் ஃபிட் இது எப்படின்னா என்னோடய ட்ரெயின் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான நம்ம எவால்யூஷன் மெட்ரிக் கொடுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி சிக்ஸு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படிங்கிறது கொடுக்கும் டெஸ்ட்டு செட்டே பார்த்தீங்கன்னா அதே சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோர் கொடுக்கும் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபோரு இல்லை செவன்ட்டி இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அண்டர் ஃபிட் மாடல்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்னோடய வந்து ப்ரிடிக்ஷன் கேப்பபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வெறும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்ட் தான் இருக்குது அப்போ இந்த மாடல் வந்து ரியல் டைம் சின்ன யூஸே பண்ண முடியாது கரெக்டுங்களா மறுபடியும் நம்ம ஒரு ரீகேப் ஒரு சம்மரி மாதிரி பண்ணிடலாம் அதாவது நம்ம ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு நம்ம பயஸ் நின்று பார்த்தோம் அதாவது நம்ம ஒரு ஒரிஜினல் அவுட் புட்டுக்கும் நம்ம ப்ரிடிக் பண்ண வேல்யூக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பயஸ்ன்னு சொல்லுவோம் வேரியன்ஸுங்கிறது நம்ம ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் ஒரு டேட்டா ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் எப்படி வந்து உழுகுது அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் வேரியன்ஸ் இந்த பயஸுங்கிறது ட்ரைனிங் டேட்டாவில் அதிகமாக நடக்கும் வேரியன்ஸுங்கிறது டெஸ்டிங் டேட்டாவில் வந்து அதிகமாக நடக்கும் இது எப்படி ப்ரிடிக் பண்ணுறது எப்படி வந்து இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய ட்ரைனிங் அண்டு டெஸ்டிங் எவால்யூஷன் மெட்ரிக்கை வந்து வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ட்ரைனிங் அண்ட் டெஸ்டிங் எவால்யூஷன் மெட்ரிக்ஸ் வந்து எயிட்டி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வருதுன்னா எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்னா இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுக்கு ஓகே தான் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட்ங்கிறது நல்ல மாடல் இதே வந்து நான் வந்து ஒரு ட்ரெயின் வந்து அறுபத்தாறு பர்சன்ட் அறுபத்தாறு பர்சன்ட் டெஸ்ட் வந்து ஒரு அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இதா ஈவன் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் கூட எனக்கு ரீச் பண்ண முடியும்னா இந்த மாடலை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது இதுதான் வந்து லோ ஹை பயஸ் ஆனால் லோ வேரியன்ஸ் உள்ள மாடல் இது பார்த்தீங்கன்னா லோ பயஸ் லோ வேரியன்ஸ் உள்ள மாடல் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தெளிவாக பிடிச்சிட்டோம் வேரியன்ஸுங்கிறது என்னென்னு பிடிச்சிட்டோம் காம்ப்ளெக்சிட்டிங்கிறது பிடிச்சிட்டோம் அண்டர் ஃபிட்டான மாடல்லாம் அதாவது ஒரிஜினல் வேல்யூஸை நம்மளால் கண்டே பிடிக்க முடியாது இது வந்து ஓவர் ஜென்ட்ரலைஸ்ட் மாடல்னு கூட சொல்லலாம் அண்டர் ஃபிட் மாடல்ஸ் இதே ஓவர் ஃபிட் மாடல்ஸ்னால் என்னென்னா தன்னோட ட்ரெயின் டேட்டா செட்டியே மெமரைஸ் பண்ணிக்குது எல்லாத்தையும் அதுவே மனப்பாடம் மட்டும் அதே பேட்டர்னை வந்து டெஸ்ட் டேட்டாக அப்ளை பண்ணும் இதெல்லாம் என்ன நடக்கும்னா டெஸ்ட் டேட்டா வந்து அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஸோ இதுதான் வந்து ஓவர் ஃபிட் அண்ட் அண்டர் ஃபிட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நான் இங்கே காட்டுறேன் இப்போ வந்து நான் ஒரு ட்ரெயின் எவால்யூஷன் மெட்ரிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ட்ரெயின் எவால்யூஷன் மெட்ரிக்கில் எனக்கு நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வருது ஆனால் டெஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு எயிட்டி ஃபைவ் தான் வருது எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ இந்த வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இது வந்து ஹை வேரியன்ஸ் ஹை வேரியன்ஸு ஆனால் வந்து லோ பயஸ்டான மாடல் அப்போ இது வந்து ஓவர் ஃபிட் மாடல்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதனால தான் நம்ம பர்டிகுலரான ஒரு கிராஃபுக்கு வந்து டோட்டல் லாஸ் கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஒரு மாடலை செலக்ட் பண்ணணும் அதுதான் வந்து இதோ இங்கே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுதான் வந்து பெஸ்ட் மாடல் ஃபார் த கிவன் ப்ராப்ளம் இப்படி தான் வந்து பயஸ் அண்ட் வேரியன்ஸை பிரித்து பார்க்கணும் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செஞ்சு மென்ஷன் பண்ண